Before we start, konting kaalaman lang po, yung pangalan ng bike na Zero was taken from a goat antelope which we can usually find at the Himalayan mountains. Okay, what is up guys? Welcome to another episode of Angry Bikes Motorcycle Review. Okay, so today's episode guys, nandito tayo sa Y-Zone. Dito sa Manila mismo, sa Mandaluyong. And we're going to have a quick review of the Yamaha Zero 250. Uh, this uh, model guys is a 2019 model. So stay tuned guys. Okay, so let's start with the review of our Yamaha Zero 250. Uh, check natin yung headlight guys yung headlight uh, we don't usually see yung bilog na headlight no, sa mga dirt bikes natin pero dito kay Zero 250 uh, bilog yung headlight nya uh, okay naman uh, meron naman siyang cowling na pwede mong lagyan ng racing number if you want to use this bike uh, sa mga enduro cross or even the trail challenges no yung mga trail race natin so okay naman siya guys maganda yung signal light guys syempre it should go along with the headlight so bilog din yung nakalagay sa kanya amber colored lenses yung signal lights natin itong metal na to guys sa ilalim ng headlight kung mapapansin nyo this is actually very useful no pagdating sa trail dito ka pwede humawak tapos hilahin mo siya o yung kasama mo sa trail para maalis ka sa pagkabalaho no, you can actually also use this for some accessories no? pwede mo siya lagyan ng uh, pag light o kaya kapitan mo siya ng windshield yung mga extra things na pwede natin ilagay sa bike natin sa front suspension naman natin guys uh, yung telescopic fork natin is 35mm and yung travel nya is 225mm so medyo maganda yung travel niya guys pagka dating sa mga uphill downhill na mga terrain uh, medyo hindi kayo may hirapan kasi nga medyo mahaba yung travel ng suspension natin ok guys so punta naman tayo sa front tire natin ang size ng front tire natin is 2.75 by 21 45p tube type siya guys no? so Bridgestone yung brand ng front tire natin dual sport tire pero medyo nabi na siya guys compare dun sa mga dual sport tire ng ibang competitor like Honda uh, yung mga nasa dirt bikes nila medyo mas nabi itong nandito kay Zero 250 no? And ang frame ni Zero 250 is a semi-double cradle frame. So, punta naman tayo sa front braking system ni Zero 250. It is a hydraulic single disc brake. 245 mm rotor disc yung naalagay sa kanya with a dual caliper piston. dako naman tayo sa rear tire natin ang rear tire natin is 120 by 80 by 18 no 62p tubeless to guys no same brand po siya Bridgestone dual sport tire pero more on the nabi side part ng mga tires natin so maganda na siya guys uh, definitely hindi ka may stock dito pagka nasa body part ka ng trail or any uh, terrain. At kung mapapansin nyo, yung rim natin, medyo kakaiba siya. Ano, yung spokes niya, medyo nasa gitna mismo ng rim. And alloy na rin nga pala tong rim na to guys. Ah. So, meron siyang mga color variations. Meron siyang silver, I think may gold din. Pero I'm not really sure. Eh. 
For the rear braking system, it is equipped with a 203mm rotor disc and a single caliper piston. And kung mapapansin nyo guys, meron siyang uh, caliper guard. You know, itong may emblem ng Yamaha mismo. Plastic lang siya guys, pero at least meron ng guard yung caliper natin. Thumbs up ako dito kay Yamaha. For the swing arm naman ni 0 to 50, it is an alloy swing arm. Definitely, it is a rigid and tough swing arm. Actually, ito yung mga nakikita din natin sa mga swing arm ng mga YCs natin. No? So, equip tayo ng monoshock sa rear suspension natin with 180mm of travel. Siyempre, hindi makawala yung linkage natin. No, yan yung isa sa pinaka-importante na part ng mga dirt bikes which help us with the damping effect na kailangan natin especially sa mga trail rides and by the way guys wala siyang katulad ni XTC 125 na free skid plate no maski plastic lang yun na kay XTC 125 at least meron siyang free ito kailangan ng skid plate nito guys definitely pagka ginamit mo ito sa trail Uh, tatamaan na tatamaan yung ilalim yan so bilhin na lang kayo ng skid plate uh, yung mga aftermarket na skid plate marami nyan sa online selling sa FB doon ako nakabili ok so sa mga gauges naman tayo guys kompleto na siya meron siyang speedometer meron siyang odometer meron siyang trip meter meron siyang turn signals indicator meron siyang neutral indicator meron siyang high and low beam indicator And most importantly guys, meron siyang fuel gauge. So, eto yung mga controls natin guys. Okay naman siya. Uh, looks premium. Hindi siya cheap plastic. So, maganda siya. By the way, meron siyang choke lever no guys. Uh, para sa choke natin. And yung side mirror niya, kung papasin niya, siyempre bilog siya guys. And sa right side ng handlebar natin guys, siyempre hindi mawawala yung kill switch natin and the starter switch. And katulad ng kay XTC125 guys na nabanggit ko dati, meron siyang throttle return cable for the quicker response ng fuel system natin. Which is by the way, ang 0 to 50 natin is FI, so fuel injected and system ng fuel system ng 0 to 50. Unfortunately guys, 9.3 liters lang yung fuel tank capacity ni 0-250 na tanlay kay XTC125, 11 liters. So, I'm not really sure kung bakit ganun lang yung fuel tank capacity niya. Siguro guys, dahil FI siya. So, mas matipin. So, meron na siyang back ride grip. O kaya pwede mo rin siyang pagtalian, no? Kasi wala siyang nakalagay na ano eh. Uh, rear end uh, carrier so pwede mo nang itali yung mga things mo dito na dadalhin mo sa trail so isa sa napaka importante na meron ang mga dirt bike natin is itong heat shield na to last time dun sa ride namin sa Alaminos napaso ako kasi medyo maiksi yung heat shield ng pipe ni XR150 eh. kung mapapansin nyo itong muffler ni 0-250 halos buo yung nakatakip sa kanya na heat shield no? kasi yung uh, fairings nya hindi naman ganun kalaki na nasasakop yung muffler nya so talaga nila kaya nila yung heat shield tapos itong underneath nya meron na rin guard doon sa coil or doon sa shocks natin sa rear suspension so isang malaking bagay yan guys na makakatulong definitely dun sa kalinisan ng motor natin uh, importante yan napakahirap yan linisan pagka galing ka sa bundok so sa brake light natin guys uh, bali 2 part yan LED na siya guys no? yung brake light for our turn signals sa rear ganun din yung turn signals din natin sa harap parehong pareho siya ambered colored lens regular bulbs at dahil street legal si 0-250, meron siyang plate light. Kaya pala guys, namunti ko na makalimutan, 
uh, tungkol sa front fender ni 0 to 50 bali dalawang part siya guys isa pinaka malapit sa headlight mismo at saka yung isa andito sa baba malapit sa gulong so very unique siya i think parang katulad siya ni Himalayan no na Royal Enfield ayun napansin ko lang siya sa saddle seat naman guys almost identical siya ng saddle seat ni XTC125 no medyo malapat siya sa likod tapos panaro siya uh, papunta sa tanke so definitely yung leverage mo mas tikom kasi yung paa mo mas abot mo yung ground Okay guys, so sa engine department naman tayo, Yamaha 0250 is a 249cc air-cooled single overhead cam, pero 2 valves lang siya. Maximum horsepower is 14.4 kW at 7,500 RPM and a maximum torque of 19 Nm at 6,500 RPM. Napala guys, munti ko na makalimutan, fuel injection na ang fuel system ni Yamaha 0250 Bale ang shifting pattern natin guys is a claw shift It has a 5 speed transmission with a multiple wet clutch Isang magandang feature na meron si Yamaha 0250 is itong retractable change pedal So hindi ka na mababalian o kaya hindi na mababali ko yung change pedal mo Pagka natumba ka sa trail o kaya kahit sa ang terrain Yung mga nagra-rides Uh, ng off-road makaka-relate dito no? katulad nitong uh, brake pedal din meron na siyang retractable na peg syempre nandyan din yung back right peg natin tsaka yung plastic na guard ng caliper and syempre sa kabila meron din yung passenger peg natin o back right peg Siyempre, hindi makawala yung chain guard natin. Of course, meron din siyang chain guide, guys. Although, one-sided lang yung chain guide niya. 51 and 14T with a 428 set of chain. Ang seat height natin is 830mm with a minimum ground clearance of 285mm. Okay guys, so just like what we do in all of our reviews uh, sa mga dirt bike, never hindi makawala yung ano natin, seat height. Remember guys, I'm 5'6". So, okay natin. Surprisingly guys, ano, parang pareho lang siya ni Yamaha XTC 125, yung seat height. Pero, mas upright yung position nito, yung sitting position nito. Uh, so definitely mas komportable siya pagdating sa trail riding nagtitip toe pa rin ako about 4 inches siguro pero yung seat height guys okay na okay siya there's a bit of stiffness pagdating dun sa shocks niya I don't know kung pagdating sa trail okay ba siya yung suspension pero I think Okay naman siya. Uh, Siyempre, mas higher seat ito. Definitely, mas kailangan ng mas magandang suspension. So remember guys, 5.6 ako. If you are below 5.6, definitely magkakaroon ka ng konting effort pagka sinakyan si Yamaha 0 to 50. Okay, so uh, 5.6 and above, I think uh, wala nang magiging problema yung mga riders natin. Okay guys, So, ang price po ng Yamaha 0250 natin dito sa Philippines ay 229,000 pesos. Okay guys, so kasama natin yung mga taga-pagadian, mga dirt riders ng Pagadian City. Nasa so, shoutout na lang kay Brother... Jobert. Jobert. Brother Jobert. Ryan. Ryan. P-Boy. Ah, si Brother P-Boy. So, yan guys, mga riders ng Pagadian. So, kung mabanta kayo sa kanila, check nyo lang sila. Uh, tulungan nila kayo sa rides. So I think that'll be all for this episode guys. Thank you for watching and please do hit that like and subscribe button if you haven't yet. And please click the link of our other videos as well as the notification bell 
so you'll be updated whenever we post a new video so again thank you for watching this is joel saying ride hard ride safe peace out